Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Bu görmüş olduğunuz benim terariumum. Isopot terariumum arkadaşlar. 20 21 terarium yani daha doğrusu bir akvaryum, cam cam akvaryum. Ben bunu e, terarium'a çevirdim. Yani bu terarium arkadaşlar. Bu canlıları, isopotları nasıl beslediğimi, e, neler kullandığımı sizlerle kısaca paylaşmak istedim. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Arkadaşlar bu terariumda ben taban malzemesi olarak e, Hindistan cevizi torfu kullandım. Ondan sonra spagnum moz kullandım. Spagnum moz kullandım. Ondan sonra arkadaşlar besin olarak e, kuru tut yaprağı kullandım. Sonra görmüş olduğunuz gibi ekranda e, Hindistan cevizi kabuğu kullandım gene doğal olarak. E, onları kestim güzelce saklanabilecekleri alanları çünkü isopotlar karanlık alanlarda yaşamayı orada saklanmayı çok seviyorlar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi orada da bir kalamar kemiğimiz var arkadaşlar ee, o da kalsiyumları için ee, bu canlıların kalsiyum ihtiyaçları çok fazla oluyor ben de kalsiyum ihtiyacını bu kalamar kemiğinden karşılıyorum benim bu beslediğim isopotlar armadillum palasahi arkadaşlar Normal diğer isopotlar gibi çok nemli alanı sevmiyorlar. Nasıl söyleyeyim? Bunlar %30'luk bir nemli alanı seviyorlar. Geri kalan %70'lik alan kupkuru olması gerekiyor. Diğer isopot türleri gibi çok nemli alanı sevmiyorlar. Dediğim gibi en sevdikleri isopotların da başında, başında gelen en sevdikleri tut ağacı yaprağı arkadaşlar. Bunları ben e, kışa girmeden önce topladım. Güzelce kaynattım. O şekilde kaynattıktan sonra stokladım. Bayağı bir stok yaptım. Bunları e, bitirdikçe, yedikçe bunları veriyorum arkadaşlar. Isopotlarım yedikçe, bitirdikçe veriyorum. E, bu isopotlara başka ne verebiliriz? Ben e, sebze de veriyorum. Zaten isopotlar ayıştırıcı olduğu için Birçok şeyi yiyorlar ama tabii ki onlar da kendilerine zarar verecek besinleri biliyorlar ve yemiyorlar arkadaşlar. Bunlar da acı tür sebzeler ve meyveler arkadaşlar. Bunları vermiyorsunuz kesinlikle çünkü bunların zararı var. İsopotları öldürüyor. Görmüş olduğunuz gibi terariumunuza saklanacak alanlar için ceviz kabuğu da koyabilirsiniz. Bu şekilde akvaryum taşları da koyabilirsiniz. E, saklanmayı çok seviyorlar demiştim. Besin olarak e, ne veriyorum? Tekrar o konuya dönelim. E, sebze olarak ben havuç veriyorum. Havucu çok seviyorlar. Ama havucu verirken de e, teraryumumda kaç tane isopot varsa ona göre veriyorum arkadaşlar. Eğer koloni çok fazlaysa 2-3 dilim de verebilirsiniz. Koloni azsa bir dilim yetecektir arkadaşlar. Bunu da iki gün fazladan tutmuyorum. Terariumda çünkü mayt basıyor arkadaşlar. Mayt basması oluyor. Bu da maytlarda canlılarımıza zarar veriyor. O yüzden iki günden fazla tutmuyorum. En sevdikleri başka şey de arkadaşlar balık yemidir. Protein ağırlıklı olursa çok güzel olur. Çünkü bu canlılar protein ağırlıklı beslenikleri için ve ayrıştırıcı oldukları için Proteinle beslerseniz daha sağlıklı, daha seri bir e, çoğalma elde edersiniz. Daha sağlıklı bir canlı elde edersiniz. Canlılarınız da keyifli keyifli kendileri dolaşacaktır, besleneceklerdir. Siz de bu hobiden zevk alacaksınız. Sebze olarak dediğim gibi e, bu e, havuç, e, elma da verebilirsiniz. Bak elma da güzel oluyor. Ama dediğim gibi ölçüyü fazla kaçırmayın arkadaşlar. Ve verdiğiniz günü fazla geçirmeyin. Çünkü küflenirse. E, küfü şu şekilde. Evet bak küfü şu şekilde de önleyebilirsiniz. E, spring teyiller e, varsa terarmunuzda isopotlarla beraber. E, küfü öne, küfün önüne geçebilirsiniz. Ama e, eğer tabii ki çok fazla arttıysa siz sebzeleri çıkarmadıysanız küf ilerleyecektir. Bu da isopotlarınızın ölümüne sebep olacaktır. O yüzden iki günden fazla sebzeleri ve meyveleri e, terarımızda çok tutmayın. Nemlenmeyi de arkadaşlar nemlendirmeyi de 
e, türünüze göre, isopot türünüze göre 2-3 günde bir, haftada bir yapabilirsiniz arkadaşlar. Nemlendirmeyi de içme suyundan yaparsanız daha güzel olur. Çünkü çeşme suyunda klor olduğu için gene de bu canlılar bu nemleri, nem ve su damlacıklarını emdikleri için bu canlıların, canlılarınıza zarar verecektir. Kısaca teraryumumu sizle paylaşmak istedim. E, yorumlarınızı bekliyorum. Yani yorumlarınızı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bunlar çünkü ücretsiz. Hiçbir ücret alınmıyor. E, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakınız. İyi hobiler diliyorum. Canlılarınıza iyi bakınız. Allah'a emanet.